Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du journal du mondial. Alors aujourd'hui on va se pencher sur deux groupes, le groupe C et le groupe D. Dans le groupe D à 16h nous avons eu Tunisie-France avec cette défaite de l'équipe de France. Un but à 0 avec un but inscrit par Wabi Kazri. Didier Deschamps a procédé à 9 changements sur 11 dans ce match où on a vu une équipe de France à la ramasse euh, complètement aux abois techniquement et euh, qui n'ont pas pu se créer des occasions pour, euh, pour faire peur en tout cas la Tunisie et qui n'a même pas inscrit euh, le moindre but et on l'a vu en seconde période les rentrées de Mbappé, de Dembélé et de Griezmann ont mis directement du rythme dans ce match je ne comprends pas comment euh, l'équipe de France et Deschamps ont pu euh, prendre à la légère ce match qui même si la France est qualifiée en huitième de finale euh, de la coupe du monde prendre à la légère ce match c'est ne pas respecter son adversaire, c'est ne pas respecter le mondial et après les deux premiers matchs où l'équipe de France a été impressionnante et a envoyé certains messages aux autres équipes nationales avec ce troisième match on passe clairement pour des rigolos ensuite dans le trop match de ce groupe Australie-Danemark où à la surprise générale l'Australie remporte ce match et se qualifie pour les huitièmes de finale de la coupe du monde on le voit au classement la France est première avec 6 points et une différence de but de 3 contre moins 1 pour l'Australie donc ce qui lui permet d'être première de son groupe, l'Australie qui se qualifie pour la deuxième fois de son histoire en huitième, puis la Tunisie qui pendant un moment a cru à cette qualification puisque si le Danemark égalisait contre l'Australie ou renversait complètement cette équipe australienne, la Tunisie pouvait se qualifier en huitième et ça n'a pas été le cas, finalement c'est la Tunisie et le Danemark qui sont éliminés, malheureusement le Danemark qui finit avec un petit point dans ce groupe, un Danemark très décevant au vu de l'effectif c'est dans l'histoire de cette équipe nationale, on a rarement vu un effectif aussi bien garni. Oui, le Danemark allait loin dans ce mondial et finalement, euh, ils ont beaucoup déçu et sortent par la petite porte. Dans le groupe C, euh, à 20h, la Pologne et l'Argentine s'affrontaient euh, comme un air de finale avec euh, l'Arabie Saoudite et le Mexique qui s'affrontaient euh, à la même heure. Et n'importe quelle équipe pouvait se qualifier euh, dans ce groupe. Malheureusement, l'Arabie Saoudite s'est inclinée contre le Mexique et le Mexique remporte ce match, il devait marquer un troisième but pour pouvoir se qualifier parce que tout se joue au niveau du nombre de cartons jaunes reçus entre la Pologne et le Mexique et le Mexique finalement qui a pris un petit but dans les derniers instants et qui ont définitivement arrêté de, de rêver à la qualification et c'est la première fois depuis 44 ans que le Mexique ne sort pas des phases de groupe l'Argentine de Lionel Messi qui l'emporte grâce à sa jeunesse notamment Alvarez et McAllister finalement beaucoup de statuts préétablis notamment Lautaro Martinez ou d'autres joueurs qui ont l'habitude de jouer titulaire et qui sont expérimentés vont peut-être devoir laisser leur place à la jeunesse qui a été dynamique dans ce match et l'Argentine dans ce match ils ont montré qu'ils pouvaient être très menaçants vis-à-vis -vis de leur adversaire ça n'a pas été le cas contre l'Arabie Saoudite et le Mexique au classement dans ce groupe C on voit l'Argentine première avec 6 points et une différence de but de 3 la Pologne se qualifie à la différence de but avec 4 points, et puis euh, le Mexique qui euh, a pris un, un but dans les derniers instants, mais dans tous les cas ça ne suffisait pas avec le nombre de cartons jaunes reçus, et est éliminé de ce groupe tout comme l'Arabie Saoudite, qui a fait quand même bonne figure cette Arabie Saoudite d'Hervé Renard, et qui euh, eux pour le coup ne sortent pas par la petite porte, mais auront euh, fait rêver beaucoup de Saoudiens, notamment avec cette victoire contre l'Argentine. Flash actu de ce mondial euh, désormais, en arbitre en Japon Allemagne, Stéphanie Frappard, l'arbitre française, sera la première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde. Elle fait d'ailleurs partie des trois femmes qui ont été retenues sur les 36 arbitres inscrits pour la Coupe du Monde. L'arbitre de la rencontre Tunisie-France ne devait pas annuler le but d'Antoine Griezmann. Comme l'explique une source arbitrale, une action ou un but ne peut pas faire l'objet d'une analyse VAR après une reprise de jeu. Et dans tous les cas, euh, personnellement, je trouve que le but est valable, même si euh, Griezmann est en position de hors-jeu lors du centre de Chouameni, il ne fait pas action de jeu. L'arbitre a attesté que le défenseur tunisien qui a renvoyé le ballon euh, vers Griezmann avait senti Griezmann dans son dos et que il avait perdu ses moyens et donc ça a fait action de jeu et pourtant on ne peut pas vraiment savoir si euh, le Tunisien a réagi de cette manière là à cause de la présence de Griezmann mais en tout cas la FFF a porté réclamation après le match pour pouvoir obtenir gain de cause. Les affiches en huitième de finale euh, désormais avant que les prochains matchs se jouent et qu'on ait euh, un tableau euh, beaucoup plus dessiné. Les Pays-Bas affronteront euh, les états unis nous aurons ensuite euh, l'Argentine qui se frottera à l'Australie puis la France qui affrontera la Pologne 
et enfin l'Angleterre contre le Sénégal. La France qui affrontera donc la Pologne plus convaincante dans son groupe mais qui s'est quand même qualifiée avec une équipe qui a énormément joué sur la défensive face à l'Argentine mais c'est tout de même une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer donc la France pourrait se qualifier mais dans la douleur. Je vous réserve d'ailleurs une vidéo preview sur ce match France-Pologne samedi après-midi, soyez à l'affût pour ne rien manquer de toutes les infos avant ce match. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se donne rendez-vous pour un prochain journal du mondial. Ciao ciao